so generally in any processor the execution of a program will be like this the first instruction will be fetched it will be decoded and will be executed only after completing the fetching and execution of first instruction the next instruction will be fetched that will be decoded and will be executed appo angane varumbo onnamatha instruction fetch cheyide execution complete cheyide maatrame rendamatha instruction fetch cheyina oru step ilekku pogunnullu pakshe sherike onnamatha instruction de execution nadakkumbo venamege rendamatha instruction fetch cheya because this execution itself will be requiring some more machine cycles as long as a processor is concerned and in that time once the next instruction is being fetched appo adu sheriki fetch cheyenda samayathinte munne fetch cheyidittund annartham fetch cheyyam annartham annera adinte decoding aanu nadakkandathu adinu venditt microprocessorne data bus address bus onnu avashyamilla processor nagathu thanne ee activity cheyanayittu kadiyam so that the processor will be capable of gaining its time if it perform the fetching of the next instruction while the execution of the present instruction is going on onnamatha instruction execute execution nadakkuna samayathinte rendamatha instruction de fetching kuda nadakkuvanengile rendamatha instruction de fetching inde time slot idine laabhikkanayittu kariyum this may reduce the duration of the instruction cycle as long as the processor or the processor based controller is concerned ingane varumbo രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട യഥാർത്ഥ ടൈം സ്ലോട്ടിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടി ത്രീ എന്നുള്ള ടൈം സ്ലോട്ടിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വേണമെങ്കിൽ ടി ടുവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും ദാറ്റ് മേ റെഡ്യൂസ് ദ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൾസോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് പെർമിറ്റ് വി ടു ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഗിവൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം is referred to as pipeline pipeline speed up the execution of instruction and in pipeline the process of execution is split up into smaller steps that are all executed in parallel in the execution of instruction we must make sure that the sequence of instructions is kept intact and that there is no different execution also adu kondulla benefit endha nu vechale ipo ee idile anju instructions ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഫെച്ചിന് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂഷന് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഫെച്ചിന് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂഷന് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഫെച്ചിന് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂഷന് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ആറ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനു പകരമായിട്ട് സപ്പോസ് വി ഡു പൈപ്പ് ലൈനിങ് സോ ദാറ്റ് വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ബീങ് ഫിച്ച ഫെച്ചഡ് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ബോത്ത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഫെച്ചിങ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓർ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ വേർഡ്സ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ ഫെച്ചിങ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി ഒക്കറിങ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ് ടി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഇതേ ആറ് ടി സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടി സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ പ്രസന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷനും വരാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഫെച്ചിങ്ങും നടന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടി സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷൻ വണ്ണും ഫെച്ച് ടുവും തീരും മൂന്നാമത്തെ ടി സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടുവും ഫെച്ച് ത്രീയും തീരും നാലാമത്തെ ടി സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ത്രീയും ഫെച്ച് ഫോറും തീരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ടി സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഫൈവും ഫെച്ച് സിക്സും തീരും എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ടി സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് നേരത്തെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ആറ് ടി സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ചര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എക്സിക്യൂഷൻ ഫൈവും ഫെച്ച് സിക്സും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓർ ദർ ഒക്കർ ഡബ്ലിങ് ഓഫ് 
uh, say number of instruction being executed in a limited duration or there occur halving of the time taken for executing execution of a program or complete program aayittu nammal edukkanundengile pipelining illa engil vendiyirunna time athrayano inde pagudi time pagudiyine kalum shagalam koodal time madiyagum pipelining undengile aa entire program execute cheyyunnadinayitte so this is the advantage of pipelining however there is a problem associated with pipelining this is what is known as sometimes the pipelining may cause a penalty referred to as branch penalty pi pipelining nadakkuna samayathu randamathe onnamathe instruction execute cheyumba randamathe instruction e fetch cheyunnundu ee fetch cheyda instruction e instruction register like vekkanam ennundengile onnamathe instruction instruction register nu complete decode cheyidu remove cheyirikkanam adu palappolum nadannu kollanam ennilla angane verumbo oru buffer register le allengile what is known as a queue register queue le irikkuna instruction e nirthanam vendittulla oru thalkaliga arrangement temporary register le ee പ്രീ ഫെച്ചഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശരിക്കും അതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ ടീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒരു ടീ സ്റ്റേറ്റ് മുന്നേ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് പ്രീ ഫെച്ചഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫെച്ച് ടൂവിനെ വിളിക്കേണ്ടത് പ്രീ ഫെച്ചഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ തൽക്കാലം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഓർ എ ക്യൂ രജിസ്റ്റർ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ദിസ് ഈസ് സോ ആസ് ടു ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർ ദ പ്രീ ഫെച്ചഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ ദ ക്യൂ or buffer store the instruction that is prefetched sometimes the cpu must flush out this queue chelapo chela situations il pratheechum branch instruction conditional branch instruction veruna instructions il ee queue maayikendi verum queue illa content ne remove cheyandi verum flush out cheyandi verum flush out cheya parnale kalayandi verum angane veruna oru situation suppose oru instruction le ബ്രാഞ്ച് ഈഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂന്ന് തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ ത്രീ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ബി ആർ ഇ ക്യു ബ്രാഞ്ച് ഈഫ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സീറോ ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഈഫ് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഐ ത്രീ എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഐ ത്രീ അല്ല ഐ ടു എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ഐ ത്രീനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു ഫെച്ച് ഓഫ് ത്രീ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈം സ്ലോട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഫെച്ച് ത്രീ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റായി അന്നേരം ഫെച്ച് ത്രീ കൊണ്ടുവന്നതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താ ബ്രാഞ്ച് ഈഫ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സീറോ എന്നാണ് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ ത്രീ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനിങ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സിക്യൂഷൻ ത്രീ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ എഫ് ഫോർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫെച്ചിങ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് സേ ആഡ് ബി എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും ആഡ് ബി അല്ല ആഡ് എ ഡി ഡി ആർ ട്വൻറ്റി കോമ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ത്രീ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ആഡ് ആർ ട്വൻറ്റി കോമ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് അത് ക്യൂ രജിസ്റ്ററിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബഫറിനകത്ത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ ഡി കോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അന്നേരമാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നത് ബ്രാഞ്ച് ബാക്ക് എന്നാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഐ ടുവിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്തു ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അരിതമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ബാക്ക് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നോട്ടല്ല മുന്നോട്ടായിരിക്കും എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഇവൻ അമിതാവേശം കാണിച്ച് ഈ എഫ് ഫോറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എഫ് ഫോർ അല്ല ഇപ്പോൾ എക്സി
ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ആ ക്യൂവിനെ അപ്പം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഐ ത്രീയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഐ മീൻ ഐ ടുവിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി അബദ്ധമായി പോയി അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിങ് ആണ് നടക്കേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ എ പെനാൽറ്റി അതാണ് പെനാൽറ്റി ദെൻ എ പ്രിഫെച്ച് കോഡ് ഇൻ ദ ക്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്കാർഡ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് അപ്പം ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്താൽ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ വെറുതെ പോയ പ്രതീതിയാണുള്ളത് ഇത് ഫെച്ച് ചെയ്താൽ അടുത്തതിൽ ഈ എക്സിക്യൂഷനും അടുത്തതിൻ്റെ ഫെച്ചിങ്ങും നടക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലഷ് ഔട്ടായി അങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഇവൻ ഫലത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നുമില്ലാതെ ഫെച്ച് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഫെച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ കറക്റ്റ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ ബട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ അത് ഫെച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം പക്ഷേ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഫലത്തിൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് സോ ദ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് അൻറ്റിൽ ദ ഫെച്ച് യൂണിറ്റ് ഫെച്ച് ദ ന്യൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദീസ് വെയിറ്റ് ടി സ്റ്റേറ്റ് of execution is referred to as branch penalty and the nature of branch penalty is of course an extra instruction cycle nammala count inde porthu verunna or instruction cycle aanu karan ayil execution nadannittilla fetch aanu annera nadakkunnathu that is to fetch correct instruction from the target instead of the one immediately following the branch branch kaiyinu vannu queue il vechittulla sadhanam olivaakkiittu അത് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ ഐ മീൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ അത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ബ്രാഞ്ച് പെനാൽറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഈസ് കൺസേൺഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആസ് ലോങ് ആസ് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആൻഡ് എനി അതർ processor based systems employing instruction pipelining are concerned now let's see a sample delay calculation or delay subroutine and delay calculation in avr the textbooks you have a few more good examples you can take care of them also find the size of the delay of the cord snippet below if the crystal ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്കിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പത്ത് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീരീഡ് വൺ ബൈ ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് വൺ ബൈ ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് മെഗാ വൺ ബൈ മെഗാ എന്നുള്ളത് മൈക്രോ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പീരീഡ് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പീരീഡ് ആണ് ഒരു ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ് വന്നത് ഇവിടെ ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സോറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെഡ്സ് ഇറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ടീ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിന് ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ കാറ്റലോഗ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശദമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കാറില്ല എൽ ഡി ഐ കൗണ്ട് കൗണ്ട് ആയിട്ട് ആർ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി ഐ കൗണ്ട് സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് അപ്പോൾ ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എഫ് എഫ് എന്നുള്ള നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യുക എഫ് എഫിന് പകരമായിട്ട് തൽക്കാലം ഞാനിത് എൻ എന്നുള്ള നമ്പർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒക്കാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ആണ് എഫ് എഫ് നിനോ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഓപ്പറേഷനും ഇല്ല അന്നേരം ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിള് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിള് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിള് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എ വി ആറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോസസ്സറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിനകത്ത് കുറേ മെഷീൻ സൈക്കിൾ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൺട്രോളറിലില്ല കാരണം കൺട്രോളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രജിസ്ട്രേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മെമ്മറിയും കൺട്രോളറിൻ്റെ ഒറ്റ ചിപ്പിനകത്താണ് ഉള്ളത്
റിട്ടേൺ ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പം ഇതൊരു ഡിലേ സബ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഡിലേ എന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിലേ എന്ന പേരുള്ള സബ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് എന്ന് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഡിലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്